Bonjour à tous et à toutes et bienvenue les Gémeaux dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages du tarot et les prévisions de ce euh, mois de juin. Alors si vous souhaitez consulter la guidance complète de ce mois de juin pour vous, vous les Gémeaux, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Et si vous souhaitez me consulter en privé euh, par téléphone, par Skype, en vidéo privée ou par mail, vous avez aussi le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description. Allez les Gémeaux que vous réserve ce euh, mois de juin. Je vais tirer deux cartes du tarot de Marseille. Et euh, une carte du tarot euh, des anges gardiens de Doreen Virtu. Et nous avons l'empereur et nous avons la lune. Vous pouvez vous poser pas mal de questions et certains gémeaux auraient quelques doutes par rapport à leur évolution professionnelle ou par rapport à, une, à leur évolution euh, personnelle. On va commencer par la lame l'empereur. Alors la lame l'empereur est souvent associée à l'aspect professionnel et ici le tarot vous demande d'agir vous demande de ne plus rester dans votre zone de confort, de ne plus rester inerte, immobile. Il va falloir vraiment reprendre le contrôle de votre situation euh, professionnelle. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir vous réaliser, vous affirmer, euh, bien que vous allez devoir traverser quelques, euh, quelques passages assez difficiles au niveau émotionnel. Mais vous êtes une force de la nature, les Gémeaux. Vous savez vous redresser et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez retrouver cette confiance en vous qui va vous permettre euh, d'aller euh, de l'avant. Ça peut aussi parler de l'aide d'un homme ou d'une femme euh, qui aurait une certaine expérience et qui pourrait vous donner de bons conseils pour justement concrétiser ce projet qui vous tient euh, à cœur. Ça peut aussi parler au niveau sentimental d'un personnage qui pourrait occuper vos pensées durant ce mois de juin. Avec la lame, la lune, euh, certains gémeaux auraient quelques doutes par rapport à une situation bien précise, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Ça parle d'émotion, les émotions seront euh, très présentes, elles pourraient remonter à la surface due à votre passé. Euh, ça peut signifier que certains d'entre vous vont devoir se battre euh, face à une certaine adversité qui pourrait euh, vous causer pas mal de soucis, pas mal d'angoisse durant ce mois euh, de juin. Ici, le tarot vous encourage vivement à passer à l'action, mais aussi à écouter votre petite voix. Car il semblerait que les réponses que vous recherchez à toutes ces questions seraient à l'intérieur de vous. Donc surtout, faites-vous davantage confiance et écoutez-vous davantage pour pouvoir justement réaliser les bonnes actions qui vous permettraient euh, d'évoluer. Je vais rajouter un autre message du tarot des anges gardiens pour vous. Qu'avons-nous comme message Se fier à son intuition. Justement, je vous en parlais. Eh bien, c'est la même carte qui ressort et donc le message est très, très fort. Ne délaissez pas votre intuition. Écoutez-vous, c'est très important pour la suite. J'oublie le message. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Quel chemin prendre, pardon. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, il est vrai que si vous avez un projet professionnel, soyez discret. 
j'ai aussi cette sensation que euh, certaines peurs, certaines inquiétudes, comme je vous en ai parlé, pourraient remonter à la surface et seraient dues à une ancienne situation que vous aviez vécue et qui pourrait se répéter aujourd'hui et vous avez peur de, re, de commettre de nouveau pardon, les mêmes erreurs. Vous allez devoir retrouver un équilibre euh, entre vos peurs et vos désirs atteints. Il va falloir vraiment travailler sur vous pour rester aligné, euh, pour savoir vraiment ce que vous voulez afin euh, de l'obtenir. Donc oui, il y aura une évolution, il y aura la concrétisation de votre projet, mais surtout ne vous laissez pas envahir par vos peurs, car vos peurs peut, peuvent être un véritable frein à votre progression. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour ce euh, mois de juin. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes dernières notifications. Prenez bien soin de vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis on se retrouve très très vite. Ciao ciao les Gémeaux